谢我，我也不是白救你了。帮我炼丹。长老要收你为亲传弟子，这么难得的机会，赶快跪下拜师。可我，那就这样定了。等你通过外门大比，便收你为徒。啊！简直是强买强卖。也不知他是真想教我，还是借此报复。算了算了。现在还是以炼丹为重抓这东西。对你进阶大有益处。哦，这品相不俗的二文丹药，就是他亲手炼制姐是在问我，在下叶晨，恒月宗义实习弟子。你怎会只是实习弟子？还不是因为……外门大比就在后天，给我好好表现，让全恒月宗都对你们另眼相看。是。
月宗放下。<笑>我来了！三年一度的外门大比终于要开始了，我已经等不及了。今年我一定要通过大比，我今年运气好一点。你们觉得谁最有希望进入内门？我通外门是大弟子。好，好多人啊！别紧张，这次只是提前让你来感受一下大比的氛围。若是遇到厉害的敌人。你认输便行。什么人？为什么攻击我？这是个误会，我也不知。哦作为师弟，真的是误会，他是自己找上你的。这个借口，你以为我会信？竟然躲得如此轻松，这人到底是谁？师弟，你身子不错呀，没见过，新来的。你该不会就是叶晨吧？知道他为什么来找你了。别急，看吧，都说了是误会。这到底是？你身上有真火吧？我想招你炼丹，他估计是感应到了，引我来的。真火。师兄是不是误会什么了？之前熊二那小子到处找人帮他炼化邪气，但和你混在一起后，就再也没有嚷嚷过。邪气和灵液都只有真火才能炼，他那里我确认过了，没有真火，那就只会在你身上喽。我去，熊二这小子坑我！师兄，你真误会了。没有就算了，来喝酒，难得认识，交个朋友。好酒，鸟蛋药何用啊？当然是修炼，你可知玄灵之体？这是一种自古有之、非常善于修炼的体质。一旦觉醒，修为便一日千年。而这一代的玄灵之体，便是正阳宗的一个女弟子，听说是个美人，叫……哦，姬凝霜，果然是她。在眼里，我不会认输的。我一定会通过外门大比，变得比任何人都强。若再不提高修为，这一殿三宗，怕是要被正阳宗大美女追着打喽。哎呦，看来叶师弟也有危机感了。炼丹之事，大比后再说吧。那就先谢过叶师弟了。敢问师兄？哦山师兄，徐康师兄，江浩师兄，新月师妹，齐浩师兄，排名第四的尹师兄，排名第七的林丹阁齐月，排名第二的任务阁霍腾，排名第九的唐叔和陆轩儿，还有排名第六、第八、第十的师兄师姐，这些妖孽，一个个都来了。来齐了，规则只有一个：三日内到达妖兽之林中心设置的终点。想不想搞个大的？
外门大比正式开始。天魔一族休想危害人间界！我就知道没这么顺利，不过帝尊千万，而天地存一，不自量力。哈！别！什么？破！难得天之子，有责任守护他们叶晨拜见长老，请问长老有何安排？此次任务姿势重大，喜欢我宗百年命脉。叶晨，你挑选情报阁精锐弟子，前去妖兽森林汇合点取回灵药。弟子一定不负长老所托，将那灵药安全带回宗门。嗯，此乃我随身玉佩，交由你以此为食。不得有任何闪失和延误。是。我徒许家。属下在。店主请吩咐。乾陵之举出事，有件事需得你二人合力解办。是。也须指
，玄灵之体现世，有个任务需要你跟我走一趟。那是，看来这大楚一剑三宗的格局要变了。叶师兄，都搞定了，到志阳宗后山了，我们应该安全了。走，我去复命。他们应该也没有想到，真的东西在我们几个人员就手里了。不过，叶师弟，这次我们护的到底是什么东西啊？你是这次小队的负责人，应该知道吧？叶师弟，我就是问问，你别生气啊。这。啊啊啊啊啊张师弟，真的东西在你们身上，那我运气可真是不错。乖乖把东西交出来，或许可以饶你们一下。好、啊啊，真阳镜，人员，真阳，灵气，每一个境界都有十倍百倍的实力之长，而我们就剩下两个人员镜，下一个。是你们谁呢？我兄可比你识趣多了，东西交出来。休想！玄灵之体出世，唯一阻止的机会，变成那玄灵之体觉醒后需要的固体药，交出了药。你还没发现吗？同样早就不在我身上了。快走！什么？这个耍我？叶师兄，你醒了，我得救了。哦，守山长老赶到时，你还有一口气。只是，只是什么？能留下一条命就不错了。那个叶师兄，吴长老让你想去见他，要不你先去见吴长老一面。叶晨，这一次多亏了你们情报科吸引注意力，那灵药才安全无虞的被带回，你立了大功了。这里面是给你的奖励。
。长老，这是什么意思？为什么里面都是凡间之物？你也知道正阳宗的规矩，丹田一岁之人是不能再留在正阳宗的，更何况是情报阁、啊。可我是为了宗门。叶晨，我们也不想这样，但是你的丹田已废，无法继续修炼，留下。看着师兄弟们日进千里，难受的是你自己。说的再好听，也不过是你们过河拆桥的借口罢了。叶晨，宗门救你一命，已经是仁至义尽。现在走，还有几分情面。但要是你继续胡搅蛮缠，可到时候大家脸上都不好看。哼！<笑>我被正阳宗鞠躬尽瘁，却落在这样的下场。如此令人寒心的宗门，还要什么脸面？叶晨，你大胆！既然你们无情，那么叶晨从今天开始就不再是正阳宗的人了。长老，刚才说话的是叶晨。你说，你的玄灵之体稳定下来了？刚刚叶晨在这儿。嗯，他丹田已废，没有资格留在正阳宗。丹田废了。您说，等一下。传闻叶晨与你感情甚好，我知道你们关系不一般，但是你不能去。你现在玄灵之体已经稳固，未来修行必定一日千里。将来飞升也未尝不是没有机会，但是叶晨丹田已废，再没了修仙的资格。作为凡人，几十年的寿命便也是他的极限。你们已经不合适了。我知道，但我……云霜，就算你不在乎。你就不为叶晨想想吗？以玄灵之体的身份，定会有很多精彩绝艳的才俊想要和你结为道侣，还会有敌对的门派想要毁掉你。如果他们知道你有一位道侣，他只是一个一无是处的凡人，你觉得他们会怎么做？你说，我也是为了你好。我说吧，还是被逐出宗门了。没了丹田就是废物，何况彩蝶，这就是我的宗门吗？真是让人恶心。这是，说，醒来后一直联系他，都没有回应。他是去做任务没回来，还是？叶晨师弟，你还没走啊？太好了，我还担心赶不上送你。叶师弟，我好心来送你，你怎么不理我呀？赵康，我还没有愚蠢到连你是好心来送行还是来炫耀都看不出来。叶师弟，你说什么呢？师兄当然是好心来送你的，你现在让开，还能给你留点情面，不然你向敌人求饶，暴露灵药下落的事，我不介意让所有人都知道。<笑>叶晨啊，叶晨。你该不会以为你还是以前的叶晨吧？说不好，不过一凡人而已。你觉得你现在说出去的话还有人信吗？让开！让我让开！算什么东西？谢晨，你今天就爬着出去吧。真是真的，就把人缘境的众师兄放倒了。谢晨，找死！师兄，啊，师姐，您说，师姐。您说，师妹，你来了。
这里出了点状况，得离开正阳宗了。不过双儿别担心，我很快就会回来。算了。啊，双儿，你在说什么？如果他们知道你有一位道侣，他只是一个一无是处的凡人，你觉得他们会怎么做？我们之间无缘，你我就此分手。好，如你所愿，从此我们天涯两端也不相见。谢前辈出手相助，我没事了。没事就好。敢问前辈是？老夫名叫张丰年，小友叫我张伯便是。小子名叫叶晨。年轻人，饿了吧？快来吃饭吧。粗茶淡饭，让你见笑话。前辈哪里话？前辈的救命之恩，在下莫齿难忘。这是灵兽，小英官，不许凶大哥哥，来，这块给你。我看你应该也是修士吧？是哪个门派的？我一介散修，无门无派。哦，那真是可惜了。风华正茂，该寻个修炼门派才是。哟，吃饭呢？正正，你在干什么？东西。赶紧交出来！你个孽徒，不死！小英，没有你想要的东西！你爷爷不要脸！爷爷，我说你打爷爷！小鬼，别以为我不肯打你！第二种，爷爷，引起一宠，引起一宠，小子，干什么
，路见不平，拔刀相助。嗯哪里话？举手之劳而已。敢问前辈，那张涛为何对您如此蛮横？我曾是恒月宗的长老，此事说来话长。叶晨逍遥，有没有兴趣做恒月宗的弟子？当然有兴趣了。可是，前辈，恒月宗门槛不低吧？无妨，我写一封介绍信函。相信让你做一个实习弟子还是可以的。那晚辈在这里先谢过前辈了。嗯、晚辈叶晨前来投师，这是张丰年前辈的举荐信。张丰年。哟，这倒是新鲜。三位师兄，你们商量商量，谁愿意做这叶晨小友的师傅？你多大了？二十岁。二十岁才牛气一出。那个，我今天后还有事儿，我就先走了。钟师兄，您这……那个，葛师兄，我帝阳峰也不收费用。青阳师兄，你别走啊！就当买回一个薄面，把它收了吧。青衣师弟，他还远没有达到进入人阳峰的资格，初步能答应，他的天分太差了。少瞧不起，我曾经可是人缘精。小勇，看来你只能做一个实习弟子了，你可愿意？实习就实习，说不定哪天我就转正。那好，这是你的玉牌。多谢长老。去万宝阁领取一件防身兵器吧。那就有劳长老了。实习弟子叶晨，见过长老。啊，啊，欢迎。领取一路玄的灵器吧。一碰就没的垃圾。哎，就这。在万宝阁呢。嗯，果然都是低级的。
何选这般重剑？这剑对于你这样的弟子可不是一般的重要。我建议你还是换一个。没关系，我挺喜欢他的。哼，这天阙放我这一百多年，总算是有人选走了，赶紧扛走吧。谢长老。是来商业三宗大比之事的，一定是正阳宗的真传弟子吧？不知道排第几名啊？您说师妹，赵康，背信弃义的小人，他们怎么会在一起？师妹，哎，师妹，怎么说？好熟悉的感觉，是他吗？师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师
个疯子闯出了密码。这王方炼体乃是彻彻底底炼体之法门，我心里大成，这还是金刚不坏之躯。我要让当日破我丹田的人，赵康、张青。加倍疯狂！这蛮荒炼铁果然霸道，感觉身体的每处角落都有一股奇异的力量在流溢。如此一来，想要进阶，便比同阶的人需要更多的精元，也就是更多的玉灵印。看来得多去接点任务，转灵验了。这能行一重也太太老了，太难了。真是，这个真是，这种人怎么也能来这家里打？以我现在的实力，应该。这冰狼任务，我赵龙接了。赵师兄可真厉害，阴气五重的冰狼任务都敢接。怎么，不服？师兄拿走便是。这任务。我已接了。快赵师兄！赵师兄居然接了两个任务，太强了！这任务也是我的，一边去吧。这位师兄，我与你素无瓜葛，为何刁难你？无瓜葛？哼哼，你打了我的小弟，还敢说跟我无瓜葛？胆子不小啊！原来如此。这是张涛，我赵龙的小弟，你都敢欺负，真是见命长了。师兄，是他出手的。岳飞打起来啊！灵气一锤也敢招惹赵龙，这小子太狂了吧！好，很好。你小子没实力，还敢装硬气？不是赵龙，我也会杀你。任务合格，张老，张老，小子，早晚收拾你，我等着。
。作为你帮我拿下这枚寿丹的奖励，我这就送你上路。是。是见过前辈。二位来此找老夫何事？前辈，我家店主听闻您这里就有一粒天际灵丹，故前来拜访，还望您助我店主一臂之力啊！前辈就当卖给人情，我们是谢店，愿意出高价。天际丹一定为拍卖物品，不能交易。二位请回吧。若是您答应，月娇可以为您做任何事情。子夜，你好不给情？怎么，嗜血殿是要与我天玄门开战吗？在下不敢。既然前辈将其定为拍卖物品，那在下不便多言，告辞。我们现在怎么办？任务没有完成，店主一定会责罚我们的。有办法。你说的办法，就是见到这个恒月宗的女人挪不开眼了。这种绝品货色带回去献给店主。你觉得店主还会不会责怪我？人呢？你们是在找我？灵儿美人认识我，那就好办了，跟我们走一趟吧。那要是本姑娘不愿呢？那美人就别怪她了。气人。
这可是我们改造后的极品极乐色。像你这样未沾情势的女子，只要吸入一丁点，便会受欲望的。若不及时解除药性，欲火攻心，天外巨断而亡，正是你的下场。灵儿美人，别挣扎，跟我走。没想到有这么多，发财了呀！元素，这可是我现在最缺的东西。以兽之姿态展开近身搏斗，有意思。配合我的蛮荒练级正好。御空飞行，空母舰，高阶修士怎么到这里来了？他好像有些不对劲。算了，高阶修士的事管不起，先走外面。美人，别逃啊！跟我来。好，呀，好，来，好，嘿，好。对不起，两位前辈，我在此修炼，不知道会打扰到你们二位。宁气清，二位有何指教？小哥哥，你长得可真好看呀、啊！嗯，嗯，前前辈。方向去了。哎，您是医生，不足为患。小哥哥，站在这里别动哦，奴家待会儿便回来。嗯、哦，吓死我了！没想到那个女人还会迷人心神。啊，高阶修士果然不好对付。不知道那位美女前辈怎么样？前辈，那两个人已经被我骗走了，你已经安全了。谢谢你。哎，前辈，前辈。再坚持一下，前辈，人呢？我们已经找了半个时辰，却半点不见那楚灵儿的踪影。会不会是我们两个中途走岔了路？总不会是那个小哥哥摆脱了我的控制，骗了我们吧？那个女人中了极乐散，走不了多远。他们应该还在那附近，我们回去。
是谁帮你解？莫非是那个帮你撒谎的小子？混账！你还敢连李靖归我？拿命来！姐姐，怎么会无碍？我们赶紧回宗门，我帮你看看。我还有些事，姐姐你不要跟来。竟然让他给逃了，这是唐月宗外门弟子。那小子还没回来，兄弟们，我都着急好了，但让人守了好几天，都没看到叶晨的身影。这任务也是我的，本来想将他和张丰年那老头子一起收拾的，可运气倒是好。不等了，你现在就去找张丰年，不管用什么方法，这一次。天灵咒，我一定要拿到。
，江涛，今天谁也救不了你！师尊乃是葛洪，这是地阳峰，这首座，你说的，今天谁也救不了你啊！那老头的毒针就要打你身上、啊，好难受啊！求求你，求求你放了我吧！都是赵龙师兄，是他想要天灵咒。再派我来的，不关我事啊！老、哦、前辈，都是我的错。少有我自责，我绝不会让这种事再次发生。修炼之道，当尊天地。天地最大，气乃人之根本。修士当以炼气为主。赵龙，我在风云台等你。哦，张涛这个废物，龙儿，何知是何人在挑战你？回禀师傅，是一个叫叶晨的实习弟子。叶晨，是那年过弱冠。却只有凝气一重境的叶晨，师傅知道他，去吧，惩戒一下即可，下手无需太重，免得传我帝阳峰欺负人。是。哼。<笑>我不去找你，你倒来找我。这么大胆，还挑战赵龙师兄？是，咱赶紧看看。当真活得不耐烦了？无需多言，来吧。莫急，冯云台自古切磋皆有彩头，叶师弟就不想和我赌点什么吗？赌什么？谁若输了，就给对方当一辈子下人。这赌注也太了，一辈子下人，那和卖身契没两样了。叶师弟。你看可好？赵师兄想赌，莫不如赌大一哦，师弟想赌何物？赌命。这疯了！我打中王爷了，卖狼皮之类的。小子，你可是你在说什么？怎么怂了？怂？<笑>既然师弟这么想不开。这命我赌了，真是小看你了，小看我，我会死得很惨。小子哪来这么大的力气？凝气一重真气数量可是稀少，还要分出真气也嫁给天阙，就连速度也比天阙的重量拖慢。不过能在赵龙手中走过三招，叶晨一个凝气一重，那是胜不了。胜负已决喽，散了散了。我看你还有什么可以倚仗。叶晨
该死！这是什么打法？那些厉害的玄术秘法呢？这就是最原始的搏斗术啊！年轻人，你要去哪儿？报仇。看这架势，叶晨是要下杀手啊！<笑>我师父是帝阳峰首座，你敢杀我？你敢杀赵师兄，师尊不会饶你的。你不会。主约在先，他必须。住手！不会轻饶你的。各位师弟，切磋而已，何饶人不且饶你？不要！任阳峰的苏清月，他竟然来了。之前都没注意到，什么时候来的？若是方才说的是我叶晨，师姐是否也会这样说？你杀心太重，难成正果。师姐的意思是让我放了他。我是想让你回归正途，莫要被。你有亲人吗？若是我将你的亲人吊起来狠打，你会不会杀我？若是你也会，就少给我摆出这副假惺惺的嘴脸！你，人，人，啊！师伯，见过师尊，见过师尊。
师傅，师傅，快救救我！约在今日，今日他必死。野兔。葛洪，古月为先，风云台的规矩，一千没长，亦无权干涉。师傅，师傅，小娃，做事不要太直。让我放了你的宝贝徒弟，也可以，得看你有多少诚意。拿去。打！葛长老，记住。是我叶晨放了赵龙一马，你欠我个人情。哼，这么多零食，正好换身行套。五百零食，葛洪出手还真阔绰。哎，这不是叶晨吗？这小子倒是一战成名了。哎，不过他今后的日子。不怎么好过。是啊，葛师叔睚眦必报，岂会轻易饶他？我听说啊，师叔座下一个真传弟子提前出关了，扬言要教训叶晨。是吗？那有好戏看吗、啊？真传弟子，看来要抓紧时间提升实力了。嗯、庞长老好。好好好，我忙着呢，你随便看。哦，火莲花，哼，嗯，人人草，碧阳花。这价格，哎，哦，玉灵古卷，莫非是记载玉灵液制法的秘卷？二十灵石，扯的吧？首先以玄火熬制数十种灵草。有偷拿我东西！嗯嗯，看，把其他东西也给我交出来！嗯、你刚才不是把东西拿走了吗？没有，就没有了。打开看看就知道了。嗯，哼、嗯，哎呀，这位道友，你小心呐！嗯，哎呦！这还说没偷，今天就要教训你一顿不可！这不是偷，是绝路！你放在这儿也是死回吧？嗯、恐怕是你搞的鬼吧？啊！哼！嗯都有，你是不是有真火？你是不是有真火呀？什么呀？真火
，你说什么？你谁？能死就活吗？你谁啊？不是，都有，真活就我有一下吗？绝不能轻易让人知道我有真火，不然真就引火上身了。我没有，不，哼，你肯定有，我问都问到了。你晓不晓得，我们混月总会一道被封印在灵丹阁的地火，我都闻了千遍遍了，闻你身上的味道，哼，一模一样。火，灵丹阁。这有什么关系？老幺，你那都不晓得了吗？那玉林也并非凡间烟火可以吹的，只有紫金精纯、火力强大的玄火，在高人的掌控下才可以炼得。怪不得这玉林古卷只卖二十两石，玄火难觅，有了古卷也无用处。那哈你晓得了噻？玉火为啥子被灵丹阁手作封为宝贝了吗？哎，整个黑月宗的玉林也都靠他才能够炼得。原来如此。我只是对知识感兴趣，学习，学无止境。嗯，我这里有血玉兰花，这是炼制玉灵液的必备灵草。你要是想通了，来灵草园找我哈不行，这葫芦空间庞大，浑然内城，一千三百灵石已经很便宜了。这样啊，你,你有多少？一千一，差两百。要不你拿别的东西凑凑？嗯小小年纪整这些歪门邪道。嗯，葫芦归你了，拿去拿去。谢长老。世界变得好宝贝，这次可赚大了。周师子一故意刁难我们，说天齐山一直拿去拍卖了。我们对子怡是毕恭毕敬，可他却蔑视咱们嗜血殿。咱们再不给天玄门点颜色看看，真当咱们嗜血殿好欺负呢？四，黑狼，老朽太，你早做准备，一定要在拍卖会上将天齐山拿起来。遵命。天了，炼制灵液的雪玉兰花竟然一株也没找到，难道真要去找那小子？嗯，怎么有种似曾相识的熟悉感？嗯
过你话呢，你是恒月宗的弟子。是是是，我这有身份令牌，忘记令牌丢了，而且大概率被这个女祖从捡到了。呃，令牌忘了带，但我千真万确是恒月弟子。那你见到我跑什么？我有那么吓人吗？他他好像真的忘了。嗯，哎，你你太漂亮了，我以为是山里的精怪灵妹，我害怕。你这小嘴儿倒是会说话。对了，刚才有没有看到什么奇怪的东西？没有。哎哎哎哎哎到底是什么东西？这是一道好伤，就差点让我心神失重。别发愣了，速速离开这里。呃，可以走了。呃，那你忙，我就不打扰了。你，会有这么吓人？姐姐，情况怎么样？姐姐周身好像有股很熟悉的气息，估计掌教师兄他们正在围紧。这次的暴动比往常大太多，还不知道姐姐能不能控制。那我们快去帮忙。嗯，看现在这个情况，求土之事必须要加快。还真没追过来，又逃过一劫了。这里就是那小子说的灵草原吧？恒月宗种植灵草的地方。我的小弟，你一定会来找小爷我嘞。雪月兰花在什么地方？哎。那小的天底下没得别处的午餐站，我可是已经答应你的条件了，这真没问题。不用担心，看守林草原的张老是我老舅，他半个月前就出门云游去了。谢谢了。有人，你都放心吧。嗯。吓死我了，老罗！哎呦，快走，快走，快走，快走！这坑爹的！在哪儿啊？老舅，你回来了说。你带着朋友跑我灵草原干什么？嗯。老老舅，我是来找你的。我爹他想再娶个媳妇儿，我难不倒他。真的？真的。我老妈现在都要哭死了。嗯。什么？小妹哭了？嗯。敢让小妹哭，熊大海，我看你是活腻歪了。啊、这这也行？难道干啥子了？走了。其他药材也准备齐了，嘿嘿，高起来，开干
我的，宝龙，你的灯火还真给力啊！难道我们说好了，连一半归我了哟？这么多，够生气啊！大铁，你宝贝都拜托你了哟。这是邪念。嗯，对头，上一任主人留下来的。嗯，都是有那个东西在，我没得办法到狼牙帮认主。生前的邪念，居然能残存在兵器上。这狼牙帮原来的主人到底是有多强啊？你确定真火能将它炼化？能能能，但凡邪念，都是自因自悟。所以怕自养之物，真火乃千金而生，绝对是自养之物的一种，必定能够炼化。那我便试试吧。小子真不错，小爷我叫熊儿，你叫啥子名字呢？叶晨。我去，你都是哪个打败赵龙的叶晨呐？小爷我更欣赏你喽。松手。话说，你这名字，该不会还有个哥哥叫熊大吧？嗯，你咋不晓得的呢？我在家排行老二，就叫了熊儿，所以你还有个弟弟叫熊三。哎呀，我没得弟弟。哎，其他师兄弟都去做任务了，我们却还要在这里守门，好无聊啊！要是能讨得师傅喜欢，就可以不用做这种任务了。只可惜这样的机会并不多。哎，站住！干什么呢？我找叶晨大哥哥，回去回去，这可是恒月宗，外人不得进入。我记得你叫虎娃是吧？我知道你大哥哥在哪儿，我带你去。谢谢大哥哥。你的哥哥叶晨啊，就在里面，你自己进去吧，我就不打扰了。嗯。叶晨去了禁地，那个得罪了你们帝阳峰的叶晨，你们帝阳峰的恩怨可别牵扯到戒律堂。哎，尹师兄，话可不能这么说，所有违背门规的弟子都归戒律堂管，更别说叶晨这种唯恐天下不乱的暴乱分子。尹师兄更应当严加管制。你说的有道理，这种不法分子应当严惩。小友，前辈，有个弟子来说，虎娃进了恒月宗后山那块禁地，啊、那块禁地可是有很多未经驯化的妖兽啊。我担心，静弟，小友，大哥哥，大哥哥，你在哪里呀、啊？大哥哥，大哥哥。啊
，果然来了。现在就等尹志远带着戒律堂的人来抓个现行了。我，你可千万不要有事。禁地里面，禁地。可是有个大哥哥告诉我，这是你修炼的地方。哎呀呀，叶师弟，你怎么这么不小心呢？竟然闯进了禁地，这可是违反门规的。就是那个大哥哥。你先回去小凌云，哥哥有点事。好。叶、啊、晨是吧？我是戒律堂的尹志源，接到通报，你擅闯禁地，违反门规，案例需要罚三十火鞭。这就跟我去一趟戒律堂吧，竟然卑鄙到对一个小孩子出手。啊、你想干什么？你们那禁止斗殴的，是想要两罪并犯，数罪并罚吗？叶晨，我劝你乖乖就擒，否则别怪我武力执行。嗯竟敢无视我！叶晨，你真当我没办法见面师兄还想动手？难不成尹师兄也想违背门规？哼，给我带走！受罚了，受罚了！叶晨，你擅闯禁地，殴打同门，两罪并罚。按照戒律，受刑一百零八，火鞭。什么？火鞭？火鞭不行，莫说名气大，就连人缘境也很难扛过二十年。这还是一百年。这戒律堂，莫不是想废了这个神奇弟子？活该！这就是和帝阳峰作对的下场。别废话了，尽管来。看你能嚣张到什么时候！很好，够硬气
，爷爷快点，大哥哥被坏人抓走了，就在这里面。小勇，大哥哥。家婆，人有能跪，可不是你说饶过他就能饶过他的。我求求你，你就饶了他吧。剩下的鞭子，我来替他烧。前辈，不要给他下跪，求求你了，求求你了，求你了。好东西，等着我。爷爷，爷爷。志远，我要和你不死不休！哼，那就要看你还有没有那个命在。三七百零六，三七百零七，三百零八。别的威力都强，他不可能扛得住的。叶之远，记住我说的，我和你不死不休。他扛下来了。爷爷，孩子，对不起。前辈，我没事。大哥哥。孩子，我们回家。慢点，大哥哥。可恶，可恶，竟让我如此丢脸。炼体还有这等奥妙，不但能增强肉体，帮我扛住鞭子，还能在疗伤过程中修炼。大哥哥，你醒了！对不起，大哥哥，我太笨了，信了坏人，害你受伤。虎儿，我们不需要因为别人的错误责怪自己。可要是我能更强一点，更聪明一点，就不会让大哥哥受伤了。虎儿，你想要修炼吗？我，孩子，你醒了。大哥哥，你就收下吧。多谢前辈馈赠，多谢你们，我一定会让他们付出代价。阴的
有灵草的地方就有妖兽，少吓唬我们。这是后山，又不是禁地，还是小心点为好。哎。其他线索，藏尸弟子就听到有动静，然后眼前一黑，就什么都不知道了。莫非是进了强盗？怎么可能啊？谁这么大胆子，敢挑衅我帝阳峰？啊，师尊，会不会又是叶晨那个刺头？嗯，敢这样明目张胆的，就只有你脑袋被叫傻了。挨了一百多国鞭，他不死已经是万幸了。那。会不会是天阳峰和人阳峰的人？我查，严防两峰。无论是谁，帝阳峰定让他付出惨痛的代价。师弟，这次可真麻烦你了。师弟天资聪慧，年纪轻轻就已经被师叔收为真传，哪像我们两个不中用的？嗨，哪里话？师兄们平时待我不薄，师兄有难。做师弟的，去有护帮之礼。啊！师弟，怎么了？有人。啊！谁？啊啊啊啊
突破，一切复仇。头部，嗯，我们连人都没看清楚。混账！师傅，前天帝阳峰的弟子也遭此等毒手，会不会是？帝阳老弟，哼，师傅，会不会是天阳峰？帝阳峰，明天都抄家伙！给我敲回去！去！你你你你你你你你你你你你你你你三大主峰怎么稀里糊涂的就打起来了？三峰积怨已久，就算没有这次闷棍事件。开战也是迟早的事情。敲门棍，<笑>谁想出来的馊主意啊？啊！废弃谱，这可是个好东西啊！天气虽然那么顺，但迫于重量，会极大的拖慢速度。手中若是有一把灵力的东西，在必要时刻换掉天阙，速度将会有极大的提升。正好这次搜刮到不少东西，是时候给自己练造一把趁手的兵器了。那，练、啊、器技法我已掌握，开工。
，店主一切准备妥当，只是老朽仍需霍都月娇协助。霍都月娇，你纳入江东赎罪的计划，从现在起，一切都要听从黑老师，不可以误。是。强，我要保护爷爷，还有小英，我不想他们再受到伤害。父王，修仙之路充满艰辛和坎坷。我知道，可我一定要变强，什么苦我都能吃。好吧，我来帮你打通经脉，这期间可能会有些疼。嗯，我不怕。孩子里脉紊乱，丹田虚薄。如果不是这真火，谢谢大哥哥。灵气，孩子，普瓦体内的经脉已经被我打通。爷爷，爷爷，我终于能修炼了。爷爷，等我变强，再也没有人能欺负咱们了。你能修炼了就好。小友，谢谢你。前辈言重了，举手之劳而已。不过修行这事，还是跟随宗门比较稳妥。我想将虎娃带上红月宗，您看是否可行？放心吧，前辈，我会照看好他的。可行，可行。孩子，要听你大哥哥的话，去了红月宗，好好修炼。嗯。这个月是什么？怎么把梅花带上来了？我的天哪！一百多火鞭，这就好了。就是啊。谢过长老，肯收虎娃为徒。举手之劳，只是虎娃和你一样，只能做外门弟子。谢谢长老，只要能在这里修炼，什么都行。前辈，叨扰了。嗯。小友留步，呃，若实习期满，你可愿做我青衣的弟子？谢长老赏识，实习期满，我会考虑的。那我就静候佳音了。大哥哥，我现在算是恒月宗的弟子了，是吗？嗯、<笑>太好了！你、嗯、谁啊？竟然当本少爷的路、啊！对不起，我不是故意的。我们，我看你是招哥。虎娃，虎娃已经道歉，为何还要如此无礼？怎么着，想打架？哼，走，带你去选名器。你给我等着。下次碰到你，有你好看。
你说牌面会在一起三宗一件与锅炉人人于死只有回去与有名回死去了哪个地方走忽然有你想要的东西此话当真这事咱俩可以合计合计只是我手里可不太富裕嗯嗯嘿嘿有路我跟你说疯了真的是疯了这程度太啊挑战魏阳可不比赵鲁张涛他可是忠实国最有一的挑战魏阳啊是谁家怎么出丑了谢晨琛以为自己长相好练就能打败魏阳了吓死了哟多收颜色一配
的。天灵咒，完了，魏阳也中天灵咒了，大太漂亮。知道您七一重啊！不必大惊小怪，幽冥会是拍卖会期间禁止厮杀，每个进了这里的人，修为都会被压制到零七一错。这么厉害，到底是什么人设置的？幽冥会是背后势力，天玄门。天玄门？我怎么从未听说过大蜀还有这样一股势力？听我老舅儿说，在山中建派之前，天玄门都已经在这了，他们不属于任何一个门派。但门中成员却个个神秘又强大。听说他们的门主是一尊天际境修士。天际修士，三大宗门以及更为强大的嗜血殿都没有，这天玄门竟然有是门派，亦或者是修炼世家，都不敢挑衅他们的威严。来来来，瞧一瞧，看一看
，零七零一大甩卖，还卖回明天才开始。我们今天晚上可以好好逛一逛喽。嗯，对喽。嗯嗯嗯嗯，你你干什么？抖抖抖抖，抖抖喽！变态啊！哎呀，这是易容啊和变手啊，小心死的万年虫！不用了，我有其他方法。哼，不用拉倒。啊阿弥陀佛！好货上新，千万不要错过，错过等三年。瑶瑶，要灵气不？要吗？便宜点吧。哎，不要不要，这可都是上等货色，不能再便宜了。哦，哎，你可别小看这里的地摊摊主。他们大多都是易容过的，说不定哪一个就是一派的长老，或者修炼世家的强者。哼，那不是有很多平时看不到的宝贝？嗯？看到没有？那个和尚好俊啊！是不是茶艺门的修士啊？是我喜欢的类型啊！小僧这厢有礼了。您说，你看看，有没有什么瞧得上的宝贝？本座赠送于你。爽，别认出来。青柠说。真的爱过我，这就是正阳宗的玄灵之体。哼。吕师侄，上次未能阻止固体灵药回到正阳宗。让正阳宗平添一大助力。不过，我们换个角度想，这助力可以是正阳宗的，也可以是青云宗的。师叔，您的意思是？这玄灵之体可是一位女子，而女子一旦动情，便会失去理智。哼。算了，昨日种种。也是过眼云烟，就这样吧。废话，丹田之人。不冲动，七师妹，真巧啊，能在这儿遇见。在下青云宗吕雉，师妹似乎对这幽冥黑市不甚熟悉。青云宗吕雉，不如由在下带着师妹游览一番。不用了。哎，宁双师妹不必推辞，可是正阳青云二宗三千年前乃是一家。什么时候青云宗也敢和正阳宗成一家了？哟，吴长老在小辈面前可真是好大的威风。姓林的，别以为本座不知道你青云宗在打什么主意。这良禽都懂择木而栖，老身只是不想一块良才在正阳宗埋没。本座倒要瞧瞧你青云宗能惹得下多大的财。这么多年了，你的正阳掌还是没有一点长进。两个都不是好东西，狗咬狗，打得越惨越好。那也是。两位师。
是想要违背我天权门定下的幽冥黑市规则吗？啊，原来是紫衣长老，不敢，不敢。紫衣长老说笑了，我们就是闹着玩玩的，这就离开。那我们也告辞了。看无常清河那姓林的对他的态度，他不会就是熊二说的天玄门的人吧？算了，先去找熊二。这个气息是真火。天玄门所主持的拍卖果然非同凡响，已经来了这么多人了，这才刚开始。各位远道而来的道友，感谢前来幽冥黑市。时辰已到，欢迎各位入会。走，进去了。嗯嗯。哇，真是震撼。是啊。是啊。真是大生意。来，一起，行，一起，一起。哎，好。疑似天玄门的人，他是在向我打招呼。好强的威压！虽然修为都被压制了，但是这个老者给人的感觉，如同巨山压顶一般。血殿的人，大楚一殿三宗，是血殿雄霸辈出，乃是货真价实的巨擘。怪不得，敢对恒月宗空明镜的长老出手。可恶！想必这里的规则，诸位应该都知道了。老朽便不再多言了。那么我宣布，拍卖开始。
天的第一件拍卖品是紫阳剑，剑刃能破真阳境肉身防御，任何属性皆适用，底价五万灵石，假刀者得之。我出五万一千，我三千，九万，这也太贵了吧！七万，没听说过开门虎吗？一万五，第一件拍卖品是我有技能的，后面还有。八万五，便宜的。五万五，阿弥陀佛。十万，正阳宗要了。正阳宗名号都叫出来了，谁敢和他争？若无人加价，这紫阳剑便是正阳宗的了。下一件，赤阳铜炉。六万，七万，九万，十五万，我正阳宗也要了。七彩玲珑塔，十二万，这个也归正阳宗。仗着正阳宗的名号压人，还让不让人活呀？有背景了不起是吗？好了，接下来的拍品是。玄铁鞭，底价一万，开拍。这啥呀？哦，能吃一万零食，好稀好。这货有反应，还上的是宝贝。两万，我要了。啊，又来。我出两万二。什么？这想玩谁呀、啊？敢跟正阳宗抢东西？太真当上人，信水了。这人倒是有点意思。年轻人。有冲劲儿是好事，这样才知道天有多高，地有多厚。长老，我就是想参与竞拍而已，有什么问题吗？哼，想吓唬你，小爷可不吃你这套。很好，好久没遇到如此有意思的后辈了，那本座就陪你玩玩。三万零十，三万一，五万，五万一。十万，十万，居然到十万，二十万，这谁怎么玩呀？二十万，好大的魄力啊！这人怎么感觉有点熟悉？你，你小子疯了吧？小子，才区区二十万，正阳宗还不在乎。我出三十万，兄弟，你没事吧？<笑>浪费本座时间，这小娃不敢干了，被僵死了。还有人继续加价吗？小友可真想要这根玄铁鞭，是他，老夫可以助小友一臂之力。作为交换，希望小友能帮我一个忙。敢问前辈，这忙事，老夫暂时不能告知。这老人八成是铁血门，铁血门那么强大神力，他没有必要靠我。况且，还能狠狠打吴长青的脸，这交易。好，成交。那小友尽管叫价，无论何价，也由老夫来出。无人继续加价，这玄铁鞭便归。一百万。哦。小子，你吴长老，这里是幽冥黑市，再动一次杀机，休怪老朽不客气。这小子谁呀、啊？对呀、啊，正阳宗都干什么？我看到大难临头了。吴长青都敢这敢挑衅我，等等，这下麻烦大了。可不是吗？我出两百。我们大可不必为此宵小大动干戈，别忘了我们来此的目的。既然无人加价，这玄铁鞭便归这位小友所有。接下来的是。李彩衣，李小子，哪里来的这么多钱？好你该不会是拍了有人不打算加价吗？十万，二十万。放心，成交，我自有。李彩衣，愿归这位侠士所有。上午的拍卖到此结束。
。下午继续，派到物品的人带上零食，来后堂领取。我出去一下，即刻便回。喂，喂喂喂喂喂喂。多谢前辈相助，晚辈叶晨不胜感激。不过略尽绵薄之力，小有客气了。前辈现在可以说，让我帮的忙是什么了吧？嗯。这是什么？无咒。无咒。我曾经在一本书里看到过，无咒极其无敌，一旦中招。若不能及时遏制或清除，必定会遭受污咒，失身而亡。你说的没错，目前只有你体内的真火能够帮我。可污咒乃是传说中的巫族人施展的，我的真火，普通的真火自然不行，但你的真火不是一般的真火。他现在只是没有觉醒而已。没觉醒？来吧。小友只需要炼化其中一个皱纹即可。五咒有皱纹环环相扣，一道皱纹被炼化，我便有办法破开五咒。明白。好惊人的能量！这就是前辈的丹海。小友小心，切不可被我的污咒浸染。前辈。前辈，我注入部分能量给你。安心用真火克服这污咒便可。是。真火！风暴谢小友相助，前辈客气了。时间尚早，小友不妨留下与我共饮几杯。哦，前辈的好意，在下心领了。下午还有拍卖会，叶晨先告辞了。嗯，请便。想跟爷爷抢东西，还有漏网之鱼。小王，下手别太绝。快走！走快走！下一件宝物是幽冥幡，十万能吃二十万。无常轻轻人没来找我麻烦，不
不像他的作风。二十万，这五万。好，五十五万。还有人加价吗？七十万。还要加价吗？八十万。哎呦，可以谈。好，八十万成交。是我的错觉了。下午来参加拍卖的人似乎比上午多，气氛也是一场火之外的。这宝贵的东西，又押后出场。而且据说那个可以助转天境、突破到天际境的丹药会压轴出场。你是说天际丹？哎呀，小声点儿！看这反应，看来是真的。毕竟各大势力的准天境老祖都想借着这天际丹，必须突破到天际境。而有些老祖寿元将近，那更是势在必得。这么说，不管谁拍到天际丹，都将成为公敌。出了幽冥黑市，一片腥风血雨。下一件拍卖品。就是他了丹，则助准天境突破到天际境，底价五百万灵石，价值相当的宝物一颗。嗯，每次加价不得少于十万灵石的价值物。好了，现在起拍。姑娘，这人是我的，想动他，得先过了我这一关。漂亮小丑，转天境，是我们的，就凭你们，给我，我出两万二，老子，第一，目前只有你体内的真火能够帮我，真火。下一件拍卖品，烟祭丹。我出三百万，怎么这么高啊？这个是宝物啊！我出四百万，嚯！五百万灵石，价值五百五十万的高阶秘术，唐从天。价值六百万，七百万，八百万，九百万。一条低级灵脉，是红的多。是啊，一条低级灵脉，至少可以开采出一千万的灵石吧。红月宗好大的手笔啊！啊，哎，怎么这祖宗也来了？终极灵脉，外加世上唯一一位五品灵草玄灵之。上品终极灵脉以及上古秘术逍遥斩。啊！极品终极灵脉和绝世炉鼎修士三品。啊！这都舍得出手，不愧是嗜血殿。这这五十万的石根本够来拿呢。走。真的很眼熟、啊，你这个风云、啊，是那个混蛋，金一师兄，这里交给你了。嗯，双儿，正阳宗竟叫一个无名小卒将东西抢了去，可不能传出去，被人笑话。是。
小贼！要杀要剐，由我说了算。正阳宗休想横插一脚。姑娘，这人是我的，想动他，得先过了我这关。周飞扬，他是什么人？不愧是玄灵之体，竟然在我的威压下撑住了。他们是猎人。前辈误会了，我只是前来。赶紧走，绝不能卷进去！一条高级灵脉。家家，这除了一殿三宗和某些世家，谁还出得起？是啊，是是是，这哪是你的两汉子呀？是高级灵脉，两条，两条，两条高级，这太夸张了吧？这人是谁啊？我好像从来没见过。这么大口的钱，不是一殿三宗，就是世家老祖。可还有人加价？金玉师兄，现在情况怎么样？哎，恒月宗的预算相差太多了。哼，有钱买，可未必有命拿。到底是从哪里冒出来的？没人继续加价了，如此，这天际丹便归这位道友所有。我宣布，本次幽冥黑市拍卖会正式结束。五块都结束了，那也是千幸福，好礼物，加速跑！涂师妹，你又开始躁动了。掌门师兄吩咐我们速速返回恒月宗。哼，算你们运气好。
前进，彼此彼此，滚开！天机蛋快，我们失去掉了。想对付我，小娃别太猖狂。下一个是谁？此人太过厉害，协议去夺下天机丹。我同意。我们先拿下先保证手上这半枚天际丹的安全。
弄什么？杀了他！今天就差你交代在这里了，还是快点离开这个是非之地吧。消声声级，不被管的小喽啰，快找！感谢那些抢夺天际丹的人，不然我们怎么会遇到落单的玄灵之体呢？不管是取了人头去交投名状。还是抓了当人质，这次都赚大了。别挣扎了。就算是玄灵之体又怎样？你还若真阳，境界未稳；而我们三个是真阳境巅峰，你输定了。啊啊啊凝霜师妹，没有必要让这些人脏了你的手。师妹，等一下。啊、抱歉，凝霜师妹，我只是情难自禁。那是见了你之后。三，二。
你做了什么？哥哥不喜欢女人拒绝我，就算是玄灵之体也一样。双妹妹，你这是何苦呢？吕雉 ，baby， 若非你暗算，哥哥连爱你还来不及呢，怎么会暗算？来，让哥哥检查一下伤势如何。淫贼，闭嘴！看你还能撑到何时消耗寿元为代价的。滑雪冰莲，剑术，雨啸。但对不起。真阳境巅峰。哼！好妹妹，这下可由不得你闲事可没有好下场。看看您气节有何能耐！
此霸道的晋升搏杀拳法。啊妙哉，灭了你，真火就归我了。居然还有真火，那就要看你有没有那个本事了。三眼切换。想不想看看我是谁？什么？
，我只是想报答你的救命之恩。谁如此大胆，敢伤了你？我并无大碍。快去准备，我们立刻回宗。忙活了一晚上，就只从黑老身上找到这个。阳神剑，但现场并没有阳神剑。有人在我们来之前，将阳神剑带走了，总算是回来了。不知道熊二现在怎么样？哎，快走！风云台那边有好戏看呀、啊。齐云跟一个外门实习弟子的，有什么看的呀？嘿嘿，可我听说那个外门实习弟子。好像跟叶晨有关呀、啊？难道是也是废物！你闭嘴！这华子也在场作证，我太可怜了，我已经认了。是虎娃自己不答应，可怪不得我了。不知师兄意下如何呀？对了，既然是风云台对决，师兄若输了呢？就凭你
。谢晨，你该不会以为你打败了赵龙、魏阳，就可以在外门横着走了吧？你秦昊看起来厉害，叶晨。今日必死。谢晨，你该不会以为你打败了赵龙、魏阳，就可以在外门横着走了吧？这是交易，一换一的交易。你这个什么意思？这都听不懂？他想代替我把挨打呗？你倒是识趣。小云，我。对不起，大哥哥，他们骂你，我就别说话了。别、啊、走！我才回来都听到。拜托你照顾一下虎啊，交给我了。对了，既然是风云台对决，师兄若输了呢？就凭你？哼，要你真能做到，听后发怒，一言为定。气劲吗？天雷咒不仅没死，还能站起来，这这不可能！多亏了那次爆炸的冲击，让白荒炼体又上升了一个等级。
伤我，知道我什么身份吗？南疆起义将士，那又怎样？今日红月，当日红归，你在风云台上都有天雷咒，死没死罪？谁会怪我杀了这个死罪之人？哥哥，你你敢？兄难得有雅兴出来赏月呀、啊，这满月倒是没，可是这风声不止，还有一两只蚊子，搞得你我二人烦躁不安。这倒是扫了师兄雅兴，蚊虫聒噪，何不拍死，以图安静？哦，师弟可有妙计？身传弟子闭关已久，何不让他们出来活动活动筋骨？也是。嗯黑市这一趟得了些什么宝贝？哦，这吕雉的家当还真不少。这是个什么东西？是宝贝？没什么特别的呀。之前这葫芦穿过未央的龟甲，得了一部素影千花，说不定也可以把这顶吞了。是什么好东西一号师弟，我、哦、人阳风。
唐朝，最喜欢打架了。风云台等你，来，你知道后果。风云台等你，叶晨，你想跑？跑得了和尚，跑不了庙啊！这就对了。下帝阳峰第三真传弟子徐抗，也想来挑战叶神帝试试。雕影，一换一的脚步，你倒是识趣。要你真能做的，听后花了。叶晨，今日必死。输了，你在风云台上动用天雷咒。什么情况？青阳师叔怎么让唐朝提前出关了？我听说唐朝要挑战叶晨，真的假的？唐皇师兄可是货真价实的人缘境五重天，叶晨敢来吗？叶晨来了，快、啊、来了！这是什么？那可是唐师兄。哼叶晨，他竟然真的敢赢唐朝的战书啊！走，怎么了？怎么这么多人缘境？一边的是金阳风真传，西边的是人阳风真传，乌拉国的都是能碾压气候的狠角，都是生命空，修为却一个比一个恐怖。那些弟子。都是两方最拔尖的那一批，现在都在平安，准备在外面打兵，给自家省长的恩人。哎呀，都快点走，那帮人摆明了都是要谋害你。走，叶晨，你想跑？跑得了和尚，跑不了庙啊近身搏杀术，且出手甚快，身法甚妙，难怪师弟能战。下帝阳峰第三真传弟子徐抗，也想来挑战叶天帝试试。风云台上禁止第三方杀杂，你竟然果然无视宝规，而且还有毒，真的卑鄙！上一场比赛不是结束了吗？我不过是发起新的挑战，可惜没想到叶师弟。还没做好准备。
。哎，擦掉我料理需要最后存活的吗？叶晨，休得猖狂！我也要挑战于你，黄珊珊。又残一个，给我！啊！我！废物，都是废物！哼！幸好没放任我底下那帮小子，不然今天这老脸……哎，当时真是眼拙了。一个凝气镜，这得多高的天赋啊！这是第几个了？也说不明了。两壶真船被叶晨一个人干残了一半，看过呀。不过叶晨好像也有些支撑不住了。山，杨浩，速战速决。是。怎么，这么急着走啊？就好。风云对决，全凭自愿。今日我不想再打了，不行吗？叶晨，两人都是一只脚踏进真阳境的高手，即,即便我在巅峰状态，也难斗得过他们。叶晨，今日你休想离开风云台。风云对决。交战双方全凭自愿，你这是要逼我应战，不是横越门规。那又如何？我们大不了面壁思过，以多取少，门分上层，就对付一个凝气剑，还真传奇子，说出去也不怕人笑话。岳村，我们走。我走。干什么？大叔，师兄们就不怕道界长老的责罚吗？哼，道界长老今天根本就不在店里。<笑>那叶晨死定了。用这杀咒，好凌厉的一张嘴！可惜，这咒也不过是给我们挠痒痒。点清霜。
对决生死勿论，叶师弟，走好了。伤人是何罪过？背出来，我听听。这徐福怎么来了？哑巴了！都给我滚去戒律堂请罪！是。终于陷落！我这是在哪儿？我们在徐府遭到的铃铛过。行，醒了。钟乐后，叶晨谢长老救命之恩。不用谢我，我也不是白救你的。我把你有真火的事情说了。长老与我有救命之恩，若要真火，随时拿去便是。哈，哈哈哈好爽快的小友。啊，不过那要看我能不能降服他了。把你的真火亮出来，给我瞧瞧。哦，哦，比我修道多年的月历，还从未见过金色的真火。走路，你没得事吧？没事没事。你的真火竟然有灵智，明白了，这真火还得你自己留着。不过倒也不能白帮你。但听长老差遣
，帮我炼丹。地火，这应该就是之前熊二说过的灵丹阁唯一的一道玄火。如此娴熟的运用地火，不愧是长老这炼丹与习武无异，都非一朝一夕。初入门时，习武需看根骨，炼丹则要测灵魂力。灵魂力？那我的是什么级？你先把手贴在我这宝炉上，测一测便知。灵魂力分为五个等级，由低到高分别是人、灵、玄、地、天。禁忌。这炼丹最重要的就是灵魂力，其次才是控制火焰。如此说来，你的先天条件可谓是得天独厚啊！<笑>还愣着干嘛？开始炼丹了。啊<笑>好了，就这些了。这是回旋丹的丹方和炼制步骤，你研读后自行练习吧，不许偷懒啊！哼，回旋丹，一文丹药，等级越高，丹纹越多。这就练出来了，你小子可以啊！谢长老夸奖。当年我整整耗费了九十三分灵草，才练出第一枚回旋丹，叶晨仅用了四十分。长老，我这丹练的可还行啊？只是勉强过关。你看你这回旋丹的丹纹，断断续续，杂扭不堪。品质也太过拙劣，还需时日加以磨练才是。明白，看来还得多练习练习。这是你炼制的第一枚丹药，自己吃了吧。
这可比灵液强多了。把丹炉里的灰擦干净，今日就可休息了。啊，还要打扫丹炉？走的时候记得锁门。这小子有点意思。什么大风把师妹给吹来了？我去，这丹炉也太脏了吧！该不会从来没打扫过吧？嗯这是什么地方啊？丹炉的神秘符文空间。局长了，哎，掌门师兄不是催着我收徒吗？听说你这里有个人，只是您弃境，却凭一人之力单挑两方真传。你是说叶晨？他怎么样？嗯，修为虽不高，但悟性上佳，勤奋好学，骨子里有股不服输的劲儿。要不是我已经有了齐月这个宝贝徒儿。真想收了他，如此甚好，不过还得我亲自考察一番。对了，师兄，你可听说当日在幽冥黑市中参与抢天际丹的人，最近似乎都出事了？妙，莫不是有人来追查天际丹的下落了？哦，居然有这等事情！嗯嗯局长了，我我丹炉灰还没擦完呢，我先走了。上次见我就奇奇怪怪，这次又这样。灵儿从幽冥黑市回来就去闭关了，但闭关前给了我一枚外门弟子的身份令牌，让我帮忙找一个人。莫不是？站住！嗯、呃，敢问这位前辈有何吩咐？你就是叶晨，想不想做我的徒弟？啊啊！什么人？为什么攻击我？竟然弄得如此轻松！这人到底是谁？师弟，你的身手不错呀，没见过，新来的。你还不是就是叶晨吧？